Здравейте, аз съм Алекс. Днес ще ви представим един прекрасен, многостаен апартамент в квартал Дъргалевци с площ от 310 квадратни метра. С град от 2004 година на 3 от 4 етажа в изключително тиха и спокойна улица с гледки към града, както и към Витуша. Нека започнем огледа. Сега сме в лаето на сградата, както виждате всичко е много висок клас на изпълнение. Имаме 24 часа охрана, градинар, който е на постоянен работен ден, както и няколко фирми, които се занимават с поддръжката. Вече сме в предверието на нашия апартамент и както виждате е огромно. Тук имаме една малка туалетна. Имаме един диван, на който може да ни изчакват да среща. Тук се намира сервизното ни помещение, където се помещава електрическото котле, на което се отоплява нашия апартамент. Сега, от тук влизаме в дневната ни, от тук в кухнята, която са едно общо пространство. Нека се насочим. Намираме се в нашата огромна дневна, която е с юго-источно изложение и е с площ над 50 квадратни метра. От дясната ни страна е кухненската част, която ще ви покажем първо. Кухненската ни част е с абсолютно всички електроуреди, които са висок клас, в случая са горени, с лъскави шкафове и с отделно островче, с под от технически камък, на което може да се развихряме в кухнята. На много интересно място е нашия хладилник, който си има отделна стая. Именно тук отделно има рафтове за съхранение на вещи до него. А има още един хладилник, който, е, който се намира тук за по-бърз достъп. Миялната ни, нека видим дали ще оцеля. Точно тук. На стилката ни тук е гранитогрес, както и в антрето, а останалата част е с ламиниран паркет. От кухнята имаме изход към една от терасите. От терасата ни имаме страхотни гледки към града, както и към планината. А срещу нас е изцяло застроено с луксозни къщи, които допринасят за красивата гледка. Има много интересни полилеи в кухнята, както и тази картина, която всъщност не е картина, а това всъщност е климатик. За първ път виждам такъв, но изключително интересен. Отваря се отстрани, отварят се клапите отстрани и започва да, да работи и да излучва въздух с оден или топъл. Насякъде има радиатори, а формата на хола Следва формата на сградата, като има много извивки. Ето тук, например, се получава една полусфера. И насякъде има прозорци, което ни гарантира една невероятна осветеност на стаята. Имаме кръглата маса с столовете, големия гол диван, който е срещу камината. Камината е направена да може да изгаря дърва и брикети. Имаме интересни детайли, където да сложим различни вещи, както и лунички, които ги осветяват. Тук имаме още един климатик. И тук имаме изход към другата ни тераса. Тук пак сме от същата страна с югоисточното изложение. Имаме същите гледки, но сме една идея по-надолу в нашия апартамент. Тук имаме Място за телевизора, както има и много интересни вази, които са детайли от собственика. Отзад е облицовано с дърво. И 
насам. Забравихме да споменем. Насякъде имаме скрито осветление, както и тези интересни лампи, които се ползват за осветяване на тази част. Всичко е издържано с а, полусферични детали на тавана, които допълват цялостната форма на нашия хол. Тук отиваме към а, една от по-малките спални, която може да наречем спалня за гости. Много интересен дизайн. Таванът ни пак е с полукръгове, с скрито осветление. Имаме един много интересен гардероб. Легло. Настилката ни е един фин килим. Имаме изход към вътрешния двор, където има едно невероятно спокойствие и тишина, както и чуваме шумът на рехката. Не знам дали ви го чувате, но е наистина успокояващо. Това е нашата градинка зад сградата. Отзад имаме река. Градинката ни продължава по цялата дължина на сградата и я обръща до началото й. Страхотно място. Натам може да видим Витуша. И нека се върнем към останалата част. Много съм въодушевен да ви покажа двете ни спални. Отиваме към тях. Пред всяка от нашите спални имаме антре. Всяка от спалните има отделна баня с туалетна. Това ни е антрето към първата от спалните, която може да речем по-малката. Имаме скрито осветление отгоре, един ограден гардероб в стената, както и много интересен съндък. Това е първата ни баня с туалетна. Душка бина, много интересни цветове. Отделно имаме биде и прозорче, което гледа към градината. Това е първата ни спалня. Първата ни спалня гледа към вътрешното дворче, както и към града. А насам пак има един фин мукет. Има един огромен огледален гардероб срещу нас. Голяма спалня и изход към тераса, която гледа също към вътрешния двор и надолу към София. Мисля, че гледката е просто прекрасна. Спалната ми е обградена изцяло от терасата, продължава по целия край и е с извивки, които продължават а, самите извивки на сградата. Наобратно пак може да видим Витуша. Сега вече влизаме в антрето към нашата главна спалня. Антрето е с два огромни гардероба, които имат допълнително много интересни стъклени врати, които следват извивката, както и огледални врати. Има предостатъчно място, където е сложим всички възможни дрехи. Това е банята с туалетна на главната спалня. С вана е, с двойно мивалник, където можете двама души време да ползвате. И всичко останало. Отиваме към главната ни спалня. Главната ни спалня има източно изложение на сам и гледа към града. Има невероятни гледки, има едно огромно легло, което е по-низко от другите. Имаме също голям огледален гардероб. Имаме и типичните елементи от другите стаи с скрито осветление на тавана. Насам излизаме към балкона, който също следва формата на сградата и от който ни се открива невероятната гледка. Всъщност този апартамент има балкони на всяка една стая което го прави още по-интересен. Тук дори може да пипнем дървото над хора стоянето. Това е един изключителен имот с невероятен простор, с страхотни гледки към града и към планината. Място, което е тихо, спокойно и бихте оценили. Благодаря много на моят приятел и колега Богдан Стефанов, както и на собственика за възможността да снимаме апартамента 
повече информация можете да мерите в описанието. А през това време се абонирайте за канала, където ще качваме ново видео всяка седмица и ще показваме все повече интересни имоти. Това е от нас за днес. Лека!